பிரைஸ் எல்லாட் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலும் உங்களை உங்கள் அனைவருக்கும் என் வார்த்தையிலும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் கத்ததாமை உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாங்கள் கொடுக்கிறது என்னுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு பிரியமாக இருந்தால் அது உங்களுக்கு போதுமாக இருந்தால் மாத்திரம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பெண்ணி கண்டினியாக நாங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகளை கேட்டு உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை உண்டு என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் ஆனால் நீங்கள் செக் பண்ணி தான் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய வார்த்தை உண்மை இல்லாவிட்டால் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது அது உண்மைதான் என்று சொல்லி புரிந்தால் மாத்திரம் ஏற்றுக்கொள்ளும்படிய தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் இந்த கொரோனா நாட்களில் மீண்டும் நான் ஒரு தேவனுடைய வார்த்தையுமா நான் உங்கள் மத்தியிலே வரும்படி கத்தர் கிருபை செய்ததுக்காய் அவரை நான் சோத்தரிக்கிறேன் அவருடைய ஏவுதல் இல்லாமல் ஒன்றும் பேச முடியாது அவர் ஏவுத தேவனாக இருக்கிறார் அருமையான பிள்ளைகளை கடந்த ஒரு பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சுமார் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் ஒமான் தேசத்தில் மஸ்கட் தேசத்தில் ஒரு பெரிய சுனாமி வந்தது சுனாமி வந்து பாலங்களை தகர்த்து ரோடுகளை தகர்த்து அநேக பேர் வந்து மறித்து போனார்கள் அநேக மறித்து போனார்கள் ஒரு சுமார் வந்து ஒரு ஏழு நாள் அந்த நாட்டில் ஒரு உபத்திரத்தை நாங்களும் சகித்திருக்கோம் ஒரு மக மிகுந்த ஒரு உபத்திரத்தை நாங்கள் கண்டோம் அந்த உபத்திரத்தில் கரண்டு கிடையாது தண்ணி சப்ளை கிடையாது நிறைய பிரச்சனைகள் வந்ததை பார்க்க முடியும் எல்லாரும் பயந்தார்கள் நடுங்கினார்கள் ஆனாலும் கத்தர் அந்த இடத்துல தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ஜபத்தை கேட்டு மீண்டும் கத்தர் அதை சரி பண்ணி பெரிய காரியங்களை செய்தார் அப்படி ஒரு சுனாமி அடிக்கும் போது அடுத்த நாடுகள் எல்லாம் கேட்டாங்க உங்களுக்கு உதவிக்கு வர வேண்டுமான்னு கேட்டாங்க உதவிக்கு வரணுமான்னு கேட்ட உடனே அந்த ராஜா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நாங்களே பார்த்துக்கிடலாம் நாங்களே கவனித்துக்கிடலாம் என்று சொல்லி அவர் வந்து அதை அழகாய் மேக்கப் பண்ணி நடத்தி எந்த நாட்டுடைய உதவி வாங்கவில்லை இன்னும் நாம் பல நாடுகள் இந்த நாடில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நாடுகளிலும் தவித்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு காலகட்டம் எல்லா நாடுகளும் மிகுந்த தவிப்பில் தான் பெய் கொண்டிருக்கிறது எல்லா நாட்டிலும் பாவம் பயங்கரமாக பெருகி கொண்டிருக்கிறது மிக நாடு எல்லா நாடும் தவிப்பில் தான் பெய் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த நாட்டில் எல்லாம் எவ்வளோ பற்றாக்குறை இருந்தாலும் எவ்வளோ கோரனால் வியாதியில் பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த நாட்டில் அவங்களே பார்த்து கொள்கிறாங்க அவங்களே கவனித்து கொள்கிறாங்க அவங்க அடுத்த நாட்டுடைய ஒரு உதவி இல்லாமல் எப்படியாவது தங்களுடைய மக்களை தங்களை கவனிக்கிறாங்க அது ஒரு பாக்கியம் அங்கே ஆக்ஷன் தட்டுப்பாடு ஒன்றும் இல்லை அங்கே சரியாய் காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் ஒரு பெரிய இப்போது பிரச்சனையாக இருக்கிறது ஆக்ஷன் தட்டுப்பாடு பயங்கரமான தட்டுப்பாடு இருக்கிறது நன்றாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நன்றாய் தேவனுடைய பிள்ளைகளும் நன்றாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கத்தர் மனுஷனை படைக்கும் போது மனுஷனுக்கு தேவையான ஆக்ஷன் எல்லாமே இந்த பூமியில வைத்து விட்டார் இந்த பூமியில மனுஷனுக்கும் இங்கே நாம் சோசிக்கும் காற்றுக்கும் ஒரு சம்பந்தத்தை வைத்து நமக்கு ஜீவனை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அது அவருடைய கிரியை அவர் செய்த அவருடைய வேலைப்பாடுகள் அவருக்கு என்ன நமக்கு வேணுமோ அப்படி செய்தார் பார்த்தீங்கன்னு மீன் வந்து தண்ணியில் தான் வாழும் அதுக்கு அங்கே கொடுத்தார் அதனுடைய அதுக்கு ஆக்ஷன் விடுவதற்காக ஜீவசோசம் அங்கே கொடுத்து விட்டார் நமக்கு பூமியில் இப்படியாக வைத்து நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இந்த நாளில் மனுஷன் பூமியில் தேவன் உண்டு பண்ண அந்த காற்றை சோசித்து ஜீவிக்க வேண்டிய மனுஷன் இன்றைக்கு ஆஸ்பத்திரியில் ஆக்ஷன் மூலம் கொடுத்து மனுஷன் இன்றைக்கு போஷித்து கொண்டு தேற்றி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு காலகட்டம் இதை நீங்கள் முரி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது மிகுந்த பற்றாக்குறையும் மிகுந்த மரணங்களும் தெலுங்கு மாநிலம் டெல்கி போன்ற மாநிலங்களிலும் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கனடா போன்ற மாநிலங்களில் எல்லாமே யூபி போன்ற பல இடங்களிலே இந்த ஆக்ஷன் பற்றாக்குறையினால் மக்கள் மறித்து கொண்டிருக்காங்க என்பது தான் நமக்கு தெரியும் நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்போது இவனுடைய காரணத்தை ஏன் நம்முடைய இந்தியாவின் மேலே வந்து சாபம் என்ன என்று சொல்லி கொஞ்சம் நம்ம புரிந்தால் நமக்கு ஈஸியாக தப்பித்து போகலாங்க 
அதை மக்கள் வந்து அதிகமாய் அதை ஏறெடுப்பதில்லை கவனிப்பதில்லை இப்படி ஒரு ஆக்கணி தீர்ப்பு வந்தும் யாருமே கவனிக்கவில்லைங்க அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் ஆமே ஆனபடி ஒரு பல் எல்லா நாடுகளும் நிலைநிற்கும் போது நம்முடைய நாடு மாத்திரம் தவிப்பதற்கு காரணம் என்ன என்று சொல்லி நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் சிந்தித்து பார்த்தா தான் தெரியுமே தவிர சிந்திக்கு பார்க்காம தெரியாது ஒரு பக்கமாக இதனுடைய கோபம் இந்தியா மேலே இறங்கி இருக்கிறது ஒரு பக்கமாக இதனுடைய மன உருக்கம் இறங்கி இருக்கிறது இதனுடைய கோபமும் இருக்காது மன உருக்கமும் இருக்காது நன்றாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் இன்னைக்கு நம்முடைய ஆண்டவரை ரட்சக்கூடிய கோபம் பழையப்பாடு காலத்தில் இஸ்ரேல் ஜனத்தை நடத்தி கொண்டு வரும்போது கூட தன் சொந்த பிள்ளைகளை நடத்தி கொண்டு வரும்போது அவருடைய பாவத்துக்கு அங்கும் இங்கும் அவர்களை அடித்து கொன்றார் ஒரு பெருங்கூட்டம் ஆறு லட்சம் புருஷர்களும் ஸ்ரீகளும் பலருமாய் எகிப்திலிருந்து வந்தாலும் அவங்களை பாவத்து நிமித்தம் கொன்று ஒரு ரெண்டு பேர் மாத்திரம்தான் தேவன் சொன்ன வாக்குத்தமான தேசத்தில் போனார்கள் என்று பார்த்து கொள்ள முடியும் அதே போல இந்தியா ஒரு பெரிய நாடு இந்த எப்படி இந்தியா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தா உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் எப்படி எனில் பழைய நாட்களிலே நிபகத்தினேச்சவுடைய காலகட்டத்தில் அவர் வந்து எரிசலேமுடைய பாவத்து நிமித்தம் எரோமியா தீர்க்க தரி சொன்ன வார்த்தைகளை அந்த இஸ்ரேல் ஜனம் கேட்காமல் இருந்ததுனால் அவர்களை பாபிலோனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கலாம் பழைய நாட்கள் பாபிலோன் ஒப்பு கொடுக்கும் போது அந்த பாபிலோனிலே பார்த்தீங்க சொன்ன ராஜாக்கள் மாறி வரும்போது நெபுகத்து நேச்சவுடைய மகன் என்று சொல்கிறாங்க பேரன் என்று சொல்கிற பெல்தாஷா ராஜா வந்து ராஜாவாக இருக்கலாம் அந்த ராஜாவாக இருக்கும்போது அவன் என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் எரிசலேம் தேவாலயத்திலிருந்து கொண்டு வந்த மெட்டீரியல்கள் கப்பு டம்ளர் கிளாஸ் எல்லாம் இந்த இன்னுமாய் பத்திரங்கள் எல்லாமே கொண்டு வந்து அவன் நேரடியாக ஒரு மீட்டிங் போட்டு ஆயிரம் பேருக்கு விருந்து வைத்து அந்த விருந்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன வைப்பாட்டிகள் மனைவி வைப்பாட்டிகள் ஐஸ்வர்யவான்கள் பிரபுக்கள் ராஜாக்களை எல்லாம் அழைத்து வைத்து தேவனுக்கு விரோதமாய் மதுபானத்தை குடித்து ருசி பார்த்து தேவனை தூஷித்து கொண்டிருக்கின்ற வேலையில் தான் ஒரு கை உறுப்பு அவன் குடித்து சந்தோஷமாக இருக்கும் போது ஒரு கை உறுப்பு எழுதப்பட்டது கை உறுப்பு எழுதப்பட்ட உடனே அவன் நாடு எல்லாம் அசைந்து போய்விட்டது அவனுடைய கால் முட்டெல்லாம் தள்ளாட தொடங்கி விட்டது ஒரு விரையல் வந்து விட்டது ஒரு கலக்கம் வந்து விட்டது அப்போ இதை இந்த வெளிப்பாடுக்காக இந்த வார்த்தை விவரித்து சொல்வதற்காக மந்திரி யாரும் இல்லை மந்திரவாதியோ குறை சொல்வனோ ஞானவனோ யாரும் இல்லாமல் இருக்கும்போது இந்த வார்த்தை விவரிப்பதற்காக தானியில் அழைக்கப்படுகிற இந்த வார்த்தை விவரித்து சொல்லுகிறார் அப்போ தானியில் விவரித்து சொல்லும் போது நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தானியல் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது தானியல் எப்படி சொல்ல தம்முடைய கையிலே உமது சுவாசத்தை வைத்திருக்கவரும் உமது வழிகளுக்கெல்லாம் அதிகாரியமாகிய தே அதிகாரியமாகிய தேவனை நீர் மகிமைப்படுத்தாமல் காணாமலும் கேளாமலும் உணராமலும் இருக்கிற வெள்ளியும் பொன்னுமான வெண்கோலுமான எறும்புமாகிய மரவுமாகிய கல்லுமாக தேவனை நீர் புகழ்ந்தீர் வானத்தின் பூமியும் படைத்த சக்தியை யாரும் பார்க்க முடியாது அது மகாபர சக்தி மோசை பார்க்க விரும்பினாலும் முதுகத்தான் காட்டி கொடுத்தா ரூபம் உண்டுங்க அவருக்கு அந்த ரூபம் பார்த்தா நீ செத்து போவேன்னு சொன்ன ஆனா அந்த தேவனை இவர்கள் விட்டு இந்த பாவில் உள்ள பெல்தாச இப்படியாக ஜீவ சோசத்தை கொடுத்தவரை மறந்து பாவன் செய்ததுனாலத்தான் இந்த ஆட்கணை தீர்ப்பு வந்தது மாத்திரம் இல்ல தேசம் மூன்றாய் பிரிக்கப்பட்டது நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க அதே போல தான் இந்த நாட்களிலே கல்லுக்கும் மண்ணுக்கும் வெங்கலத்துக்கும் இரும்புகளுக்கும் பலதையும் மனுஷன் தெய்வமாக்கி மிக மோசமான நாடு நம்ம இந்தியா தேவனை மறந்து தேவ வழியை தேடாம தேவனுக்கு எது வேணும் தேவன் என்ன பிரியப்படுகிறார் என்று சொல்லி சரியாய் ஒரு கணிப்பு புரியாம எங்க பார்த்தாலும் தேவனுக்கு கோபத்தை கூட்டுறான் 
எங்க பார்த்தாலும் தேவனுக்கு விரோதமா எழும்புவாங்க இப்ப தேவனை மிஞ்சி அவங்க வாழ்றாங்க தேவன் கொடுத்த ஜீவ சோசம் கொடுத்து வைக்கப்பட்ட ஒரு சாதா மண்ணு நம்ம இங்க ஒருவனும் பெரியவன் இல்ல சாதா மண்ணு உதவாத ஒரு மண்ணு தான் நம்ம நம் மண் பாண்ட நம்முடைய சரியா அவ நமக்குள்ள ஜீவ சோசம் ஊதித்தான் நம்மை நடத்துக்கு அப்படி இருக்கவங்க வானத்தையும் பூம்பெடுத்த அழகான தெய்வத்தை விட்டு விட்டு கல்லும் மண்ணுமான மரங்களை தேடி அதை உண்டு பண்ணி எத்தனை கோடி ரூபா வேஸ்ட் எத்தனை கோடி ரூபா வேஸ்ட் அதை உயர்த்தினால் சில வேளை அடுத்த நாடு மதிக்கலாம் அதை உயர்த்தி ஒரு நூற்றி இருபது அடி உயர்த்தினா மற்ற நாடுகள் மதிக்கலாம் மற்ற நாடுகள் உன்னை நம்முடைய புகழாரம் சூட்டலாம் இந்தியா பெரிய நாடு இந்திய பெரிய ராஜ்யம் இந்திய வல்லரசு இந்தியாவில் இப்படி இப்படி எல்லாம் செய்து சிலைகளை உயர்த்தி பெரிய அளவில் நிக்கணும்னு சொன்னா சில பேர் நாடுகள் சந்தோஷப்படலாம் ஆனா நமக்குத்தான் தெரியும் இது சாபத்தை குறைக்குது இது சாபத்தை குறைக்குது இது வேதனை குறைக்குது என்று சொல்லி நமக்குத்தான் தெரியும் காணாத தெய்வனை எப்படி நீ உண்டாக்குவாய் காணாத தெய்வத்துக்கு எப்படி நீ சிலையை கட்டுவாய் காணாத தெய்வத்தை நீ எப்படி ஆராதனை செய்வாய் இதனால நம்முடைய இந்தியா மேல பலத்த சாபம் வந்திருக்க என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆவியானவர் சொல்லுங்க எத்தனை நாடுகள் உதவி செய்தாலும் பற்றாக்குறையா இருக்குது எத்தனை நாடுகள் உதவி செய்து பார்க்காது எத்தனை நாடுகள் உதவி செய்தாலும் அது பற்றாக்குறையா இருக்குது ஆம் தேவனுடைய பிள்ளை தேவன் உன்னை உயர்ப்பிக்காவிட்டால் தேவன் உனக்கு ஜீவனை தராவிட்டால் எந்த மருத்துவனாலும் எந்த மனிதனாலும் எந்த அரசாங்கத்தினாலும் எந்த ஒருவரனாலும் எந்த ஒருவரனாலும் உன் பணத்தினாலும் உன் செல்வாக்கினால் நிற்க முடியாது நிற்க முடியாது அனுபடி நம்முடைய நாட்டின் மேல ஒரு பெரிய நியாய தீர்ப்பு வந்த போது விசுவாச பிள்ளைகள் நீங்கள் புலம்ப வேண்டும் என்று கத்த சொல்ல இது ஒரு புலம்ப ஒரு காலகட்டம் இசைவேர் ஜனத்தை சிறைபிடித்து போன பின்பு ஜனங்கள் புலம்பினார்கள் இரோமையான் புலம்பல் போல ஒரு நாட்களாக்கம் நீங்கள் புலம்பி ஜெபித்தால் சில வேளை நீங்கள் உங்கள் ஜீவன் கொள்ளை பொருளாய் கிடைக்கும் அதுக்காக நீங்கள் ஜெபிங்க நாட்டின் மேல நியாய தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் தேவன் இந்தியாவை கைவிட்டார் ஆனாலும் சில விசுவாசிகளுடைய சில தேவனுடைய உண்மையான தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வருத்தத்தின் மத்தியில் கண்ணீரின் மத்தியில் எப்படியாவது ஜனங்களை தேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு பாடுபடுகிற ஊழியக்காரனுடைய கண்ணீர் இவங்களுடைய கண்ணீர் தான் சில வேளையில் ஒரு இறக்கத்தை கொண்டு வரும் ஒரு மீட்பை கொண்டு வரும் ஆனபடி அப்படி உள்ளவர்கள் இந்த காலம் அழுது ஜபிக்க வேண்டிய காலம் என்று கத்த சொல்லுவார் அலையிலுயா நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட எத்தனை தேவனுடைய வீட்டை இடித்தாங்க வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவனுடைய சுபாவத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க கூடாரம் அது கத்தோடைய சபை கிடையாது கத்தோடைய சபை நாங்கள் தான் கத்தோடைய சபை இயேசு எங்களுக்குள்ளே வாழுகிறார் இயேசு எங்களுக்குள்ளே ஜீவிக்கிறார் அந்த தேவனை நாங்கள் தரித்திருக்கிறோம் Jesus developed to my heart. Jesus said, I am not going to be able to find him. I am not going to be able to find him. I am not going to be able to find him. I am not going to be able to find him. I am not going to be able to find him. I am not going to be able to find him. I am not going to be able to find him. In India, how many people are going to find him? தமிழ்நாட்டில் எத்தனை தேவாலயத்தை இடித்து இயேசுவை பற்றி தேவனை பற்றி சுவிசேஷம் சொல்ல போன பிள்ளைகளை அடித்து நொறுக்கி துன்புறுத்தி எத்தனை பேரை கொலை செய்திருக்கிறாங்க வட மாநிலங்களில் எத்தனை ஊழியக்காரர்கள் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க எத்தனை ஸ்ரீகள் மானபங்கம் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க எத்தனை வீடுகள் ஊரையாடப்பட்டிருக்கிறது இவங்க எல்லாம் ஒன்னு ரட்சிக்க வந்த இடம் அல்லவா தேவன் சொல்லி உன்னை மீட்க வந்த இடம் அல்லவா வட மாநிலத்தில் எங்க ஆனாலும் தேவன் ஒரு உத்தரனை அனுப்புகிறார் அல்லவா 
தேவன் ஒரு தீர்க்க தரிசி அனுப்பாம அங்க வரமாட்டான் தேவன் அனுப்பான் வரமாட்டான் தேவன் தீர்க்க சில அனுப்புகிறான் இஸ்ரோவர் ஜனத்தை மனந்திரும்ப வைப்பதற்காகத்தான் ரோமியாவை தாயின் கருவிலிருந்து எடுத்தார் கொண்டு வந்தார் அதை போல ஆண்டோர் வந்து சொல் ஆண்டோர் தான் சொல்றது இந்த பட்டணத்துக்கு போ என் ஜனத்தை திருத்து இந்த பட்டணத்துக்கு போய் என் ஜனத்தை மீட்டடு இந்த பட்டண தூப்பை என் பிள்ளை புத்தி சொல்லி கொடு அவர்கள் சாத்தான் கையில் அகப்பட்டு பொண்ணும் வெள்ளியுமான தெய்வத்தை கல்லும் மரமுமான தெய்வங்களை வணங்கி கொண்டிருக்கிறான் சொல்லி ஆண்டவர் தான் சொல்லி விடுகிறது நீங்க அவங்களை அடித்து துன்புறுத்தி தீ வைத்து அதெல்லாம் செய்வது பாவம் இல்லையான்னு கேட்கிறேன் பாவம் இல்லையா அந்த பாவம் எங்க கொண்டு வைப்பீங்க அது அக்கிரமம் இல்லையா அவங்க எதை சொல்ல வந்தாங்க ஒரு ஊழியக்காரன் எதை சொல்ல வந்தான் தேவனுடைய சிந்தையை தேவனுடைய அறிவு தேவன் மக்களை எப்படி ஆண்டோர்களை கொண்டு வர வேண்டும் தேவ சாயலை சொல்லி கொடுக்க நீங்கள் மனம் திரும்பி தேவனை போல் ஆகணும் அதை சொல்லி கொடுக்கத்தானே ஒரு பில்டிங்கை கட்டுறாங்களே தவிர நீங்கள் நினைக்க போல அது சபை அல்ல அது அவர் தேவையில்லை ஆனால் நாங்கள் சபையா இருக்கிறோம் இயேசு கிருஷ்ணுடைய சபையாகிய ஆலயத்தை இடித்தாலும் அவர் மூன்ற நாள் உயிர் தழுந்ததை போல நாங்கள் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் இந்த ஆலயம் முந்து நாளையம் அல்ல பிந்து நாளையம் மகிமை உள்ள ஆலயம் எங்களை கொண்டு பிசாசை விரட்டுகிறார் எங்களை கொண்டு நோயை குணமாக்குகிறார் எங்களை கொண்டு எங்களை கொண்டு அற்புதங்களை செய்ய வைக்கிறார் எங்களை கொண்டு தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்ல வைக்கிறார் எங்களை கொண்டு வசனத்தை சொல்லி ஜனத்தை மீட்டெடுக்கிற பிந்து நாளையம் நாங்கள் எங்களுக்கு உள்ளே இருந்து அவர் வெளிப்படு அவரை பற்றி தான் பேச வந்திருக்காங்க முக்கோடி தெய்வம் உண்டென்று சொல்லி அது உண்டென்று சொல்லி நீங்கள் குடித்து வேர்த்து சம்பூர்வமாய் வாழ்வதற்கு இந்த ராஜ்யம் என்ன தேவனுடைய ராஜ்யம் கைவிடப்பட்ட ஜனமே கைவிடப்பட்ட மக்களே நீங்கள் கைவிடப்பட்ட ஜனமே இன்றைக்கு இயேசு இடத்துல கடந்து வந்துடு இயேசு இடத்துல கடந்து வந்துடு ஆமே எத்தனை உயிர்களை கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களை தேடி வந்து உங்களை உருவாக்க வந்த இடத்துல எத்தனை உயிர்கள் இதெல்லாம் சிந்திக்கிறீங்களா இதெல்லாம் இந்த பாவம் இந்தியாவில் எந்த எந்த ஸ்டேட் எல்லாம் செய்யப்பட்டதோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஐயோ விடமாட்டார் இயேசு கிறிஸ்து நீங்க நினைக்கலாம் அவர் சாந்தமா இருக்கிறார் என்று சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம் அவங்க ஊழியக்காக சாந்தமன்னு நினைக்கலாம் இல்ல இல்ல வரப்போற மகிமைக்காக சாந்தமா இருக்காங்க வரப்போற மகிமை இனி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மகிமை இருக்கிறது அவர் செய்த கிரியைகளை நாங்களும் செய்யத்தக்கதா அவருடைய வருகையிலே நாங்களும் அவரை போல செய்யத்தக்க ஒரு மகிமைக்காக காத்திருக்கோம் ஆனபடி இந்தியாவில் சாபம் இருக்கிறது இந்தியாவில் பாவம் இருக்கிறது ஜனங்கள் துடிக்கிறாங்க ஜனங்கள் கொத்து கொத்தா மறிக்கிறாங்க ஜனங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஏதோ கடை அடைத்தோம் அது செய்தோம் இது செய்தோம் மோக்கவசம் போட்டோம் அதல்ல அதுக்கு மேலான தெய்வ கிருபை இந்திய இழந்து விட்டது எத்தனை தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கலாம் எத்தனை ஊழியக்காரர்கள் மேய்ப்பர்கள் இருக்கலாம் இந்திய இளம் இந்த இந்தியாவுடைய எல்லாவித மகிமையும் இந்திய இழந்திருக்கிறது ஒரே வழி அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை சகல ஜனங்களும் தேடினால் மாத்திரம் தான் பிழைக்க முடியும் இன்றைக்கே தேடுங்கள் இன்றைக்கே தேடுங்கள் இந்த வார்த்தை வரும்போதே கேட்க யாரும் தேடுனா தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் அவருடைய காலில் பார்த்து பிடித்து செய்த பாவம் சுயநலத்தை எல்லாம் சொல்லி அன்றுடைய பாத்தில் வச்சிங்க சொன்னா இந்திய தப்பிப்போதற்கு ஒரு வழி உண்டு என்று கத்த சொல்லுகார் மத்திய பசங்க இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்று முதல் முப்பத்தி ஏழு வசனத்தை நீங்கள் படித்து பார்க்கும் தெரியும் இயேசு கிறிஸ்து கடவுளாக இருக்கிறாங்க எப்படி சொல்லுகார் சப்பங்களே பிரியன் பாண்புங்களே குட்டிகளே நகர நகர ஆக்கினைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வீர்கள் இனி வரப்போற அக்கினி இன்றைக்கு சபை இடிக்கலாம் இன்றைக்கு மனுஷன் இனி கொள்ளலாம் இந்த மனுஷனுக்கு தீங்கு செய்யலாம் மனுஷனை கேடு மறுத்தலாம் இயேசுக்கு விரோதமாய் செய்யலாம் குடிக்கலாம் வெறிக்கலாம் எது வேணுமானு செய்யலாம் நீ மறித்த பின்பு ஒரு பெரிய ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அக்கினி கடலுக்குள்ளே மத்திய பசம் இருபத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை படித்து பாருங்க அக்கினி கடலுக்குள்ளே அங்கே புழு வேகாமல் இருக்கும் அங்கே உன் சரீரம் இஞ்சிஞ்சாய் எப்போதும் தீக்குள்ளே காய்க்கப்படும் அதுக்கு தப்புவதற்குத்தான் தப்பித்துக்கும் உன்னை உருவாக்கத்தான் இயேசு வந்தான் 
அதுக்கு நீ அறியாதபடி கிரிய செய்து கொண்டிருக்க வாக்குவாதங்கள் சண்டைகள் தேவனை தூஷிக்கிறது அவரை ஹார் என்று சொல்லுவது மேடை பேச்சு இதுக்கெல்லாம் நியாய விதியை கத்தர் உண்டு பண்ண போற இப்ப நியாய விதிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக இது தீர்க்க தரிசிகளையும் ஞானிகளையும் பேதபாகரையும் உங்களிடத்தில் அனுப்பினேன் அனுப்புகிறேன் அவர்களில் சிலரை கொண்டு சில வேலை அறிவியர்கள் சிலரே உங்கள் ஆலயத்துக்கு ஆலயத்தில் வாரினால் அடித்து ஊருக்கு ஊர் துன்பப்படுத்துவீர்கள் நீதிமான் ஆபினுடைய இரத்தம் முதல் தேவாலயத்திலே பலிபீடத்துக்குள் நடுவே நீங்கள் கொலை செய்த கொலை செய்த கொலை செய்த சகரியாவின் இரத்தம் வரை உங்களிடத்தில் விசாரிக்கப்படும் சகரியாவின் இரத்தம் தேவாலயத்துக்கு முன்னே கொலை செய்த சகரியாவின் இரத்தம் வரைக்கும் அது விசாரிக்கப்படும் அது விசாரிக்கப்படாமல் இருக்காது அவ இயேசு கசு எதுக்கு வந்தார் உங்களை தேற்றி உருவாக்கி நானே கடவுள் நானே மீட்க வந்தவன் நானே பரிசுத்த ஆவியான் நானே நீ மீண்டும் வருகவர் என்று சொல்லி உங்களுக்கு முன்பாக தன்னை வெளிப்படுத்த வந்தார் வந்து சொல்லுகா எரிசலமே எரிசலமே தீர்க்க தரிசிகளை கொலை செய்து உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்களை கல்லறையவர்களே கோழி தன் குஞ்சுகளை சிறகுங்களை கூட்டி சேர்த்துக் கொள்ளும் வண்ணமாக நான் எத்தனை முறையோ என் பிள்ளைகளை கூட்டி சேர்க்க பார்த்தேன் என்று சொல்லி ஆண்டோர் எரிசிலையை பார்த்து அழுக ஒரு ஒரு நிர்பந்தமான ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஆ நீங்க அவரை அறியாததுனால நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை புரியாம இருக்கிறதுனால கடவுள் யார் என்று சொல்லி நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாம இருக்கிறதுனால கோழியான தன் குஞ்சுகளை சேர்க்கும் போது எரிசிலையை குறித்து சொல்லுகா நான் சேர்க்க இந்த பூமியில வந்தேன் நீ மனதில்லாம பெயிட்டிய என் அறியாம பெயிட்டிய என்ன புரியாம பெயிட்டிய என் ஞானம் என்ன நான் எதுக்கு வந்தேன் நான் உனக்கு முன்பா தேவ ரூபத்தை வெளிப்படுத்த வந்தும் நீ அறியாம பெயிட்டியன்னு சொல்லி ஆண்டவர் கெஞ்சி அதை பார்க்க முடியும் அங்கே அந்த நாட்களில் துன்மார்க்க நிறந்தான் ஆசானி நிறந்தான் பிரதானிகள் இருந்தார்கள் ராஜாக்கள் இருந்தார்கள் அடியாட்கள் இருந்தார்கள் இயேசுக்கு விரோதமாக இருந்தார்கள் அவர்கள் தேவன் என்று அறியவில்லை தேவன் என்று புரிந்து கொள்ளவில்லை இந்தியா இந்த இருக்கிறது போலத்தான் தன் நாட்டில் நேசித்த நாட்டில் அவர் பிறந்து வளர்ந்து தன்னுடைய மகத்துவமான தெய்வீக குணத்தை சொல்லி தன் பிள்ளைகளை மனம் திருப்பி கொண்டு போகணும்னு பார்த்தா அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கடைசி வரை அநேகமாக ஏற்றுக்கொள்ள ஆனப்பட்டு தான் தேவன் கண்ணியோடு சொல்ல எத்தனை முறையோ நான் உன்னை கோழி தன் குஞ்சுகளை அணைக்காத அணைக்கப்படுது அப்படித்தான் அதுக்கு தான் ஆசாரியர்களை அனுப்பினா பிரதானிகளை அனுப்பினா தீர்க்க தரிசிகளை அவன் அனுப்பினா சுவிசேஷகன் அனுப்பினா மீட்புகளை அனுப்பி ராஜ்யங்களை ரட்சிப்பதற்காக எல்லா இடத்திலும் இயேசு கிறிஸ்துடைய வசனத்தை சொல்லி ஜனங்களை மீட்பதற்காக ஆண்டவரே அனுப்புகிறார் போ மகனே அங்கே போய் ஊழியம் செய் இங்க போய் ஊழியம் செய் டெல்லியில போய் ஊழியம் செய் யூபியில போ ரோமாவுக்கு போ பவுல் கிட்ட சொன்னது போல நினைவைக்கு போ யோனாவுக்கு சொன்ன நினைவுக்கு போய் பாவமா இருக்கிற இடம் எல்லாம் போய் சுபிசித்த சொல்லத்தான் அனுப்புகிறார் நம்ம என்ன செய்யறோம் அவருடைய வார்த்தை கேட்டு புரிந்து அவ புரிந்து அதன்படி செயல்பட்டு விசுவசித்து ஞானசன் அடுத்து இயேசுதான் மெய்யான தெய்வம் என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய பரலோகத்தின் இந்த ஜீவஜோதியுடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டு அந்த வல்லமை அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொண்டு நான் பிள்ளையாக வேண்டிய நான் வேசி பிள்ளைகளாய் கள்ளர்களாய் குடிகாரனாய் அரசியல்வாதிகளாய் வேண்டாதவர்களாய் உலகத்தை நேடுவதற்காக உலகத்திலே சந்தோஷம் இருப்பது எத்தனை காலம் உலகத்தில் உனக்கு நாட்கள் உண்டு எத்தனை சினிமாக்டர்ஸ் எத்தனை டாக்டர்ஸ் எத்தனை நேர்ஸ்கள் எத்தனை பெரிய பெரிய தலைவர்கள் எத்தனை பேரை கொலை பண்ணி போட்டது அவங்க உண்டு பண்ண சம்பத்து எங்கே அவங்க ராஜ்யம் எங்கே அவங்க நேடுனது எங்கே படிப்பு எங்கே திறமைகள் எங்கே ஞானிகளை வெக்கப்படுத்தவில்லையா கல்வி மானை வெக்கப்படுத்தவில்லையா இங்கே உனக்கு என்ன இருக்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது இயேசு தன் பிள்ளைகளை தேடி அணைக்க வந்தும் அந்த இசுரவேல் ஜனம் இத்தனை அற்புதத்தை கண்டும் இத்தனை அதிசயம் கண்டும் மறித்தோரை உயிர்ப்பித்தும் கல்லறையில போன லாசரை உயிர்ப்பி தடுத்து நானே கடவுள் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்தியும் நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனம் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்தின பின்பும் 
அந்த ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அந்த ஜனங்களுக்கு உணர்வு இல்லை அந்த ஜனங்களுக்கு அறிவில்லை அந்த ஜனங்களை அவர் புரிந்து விட்டார் அவங்க என்னை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்ட காரியம் என்னை விட விசாசத்தை ஏற்றுக்கொள்வாங்கன்னு சொல்லித்தான் வேதனைப்படுகிறதை பார்க்க முடியும் இந்த வார்த்தை கேட்கிற நீங்க உனக்கு கல்வாரி சிலுவலை மறித்து உயிர் தெலும்பின நீ நோக்கி பார்க்க வேண்டிய கால ஏற்றுக்கொள் <laughs> குமாரன் கோபம் கொள்ளாமலும் வழியில் அழியாமலும் இப்போது அவரை முத்தம் செய் அந்த காலத்தில் வந்திருக்கும் இப்போ எந்த வீட்டில் நூற்றி இருபது கோடி ஜனமே எந்த வீட்டில் நீ தேடினாலும் இயேசுவே எனக்குள்ள வாரும் இயேசுவே என்னை மீட்டடும் என்று சொல்லி தேடினால் நீ உங்களுடைய காரியங்களை கற்றுக்கொடும் என்று சொல்லி தேடினால் நிச்சய கத்த கற்றுக் கொடுக்க வல்லவரா உன்னை ரட்சிக்க வல்லவரா இருக்கு ஆனபடி உலகத்திலே உன்னை ரட்சிக்க வந்த தேவாதி தேவனை விட்டு விட்டு எங்கே ஓடி விடாது போக முடியாது என்று கத்த சொல்ல இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது மத்திய புஸ்தகத்தில் பார்த்தீங்க சொன்ன இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்க சொன்ன அங்கே ஆண்டவரை கத்தர் ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு சொல்லுக இருபது இருபத்தெட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன அப்படியே மனுஷகுமாரன் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் என்றார் உங்க அப்பன் நான் தான் உங்களை ஏதேன் தோட்டில் உருவாக்குனது நான் தான் உங்களுக்கு பூமியில தேவையான ஆசீர்வாதத்தை வை உண்டு உண்டு பண்ண நான் தான் உங்களுக்கு ஒரே தகப்பன் தான் உண்டு அதைத்தான் யோகன் புஸ்தகத்தில் பயனால் சொல்லுகிறார் நானே வழி சத்தியம் ஜீவன் என்னை இன்றி ஒன்றுமில்லை நீ என்ன கண்ட என் பிதாவை கண்ட என் வழிகள் இல்லாமல் ஒன்னை நீ பார்க்க முடியாது என்று சொல்லி அழகாக சொல்லிட்டார் இங்கே சொல்லுகிறா நான் ஊழியம் கொள்ள வரல வேற ஒண்ணுக்கு மறந்த நீ என் பிள்ளை உன்னை ரட்சிப்பதற்காக என் ஜீவனை கொடுக்கிறேன் சொன்ன அவர்தான் உன் தகப்பன் அவர்தான் உன் தாய் இப்படி வந்து இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பே உனக்காக அவர் கல்வாரி சிலுவேல் இந்த வார்த்தையின் படி அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு இஞ்சாய் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாளில் உயர்த்தெழுந்தாரே அது உனக்கு தெரியாதோ மகிமையாய் உயிர்த்தெழுந்து பிரவேசித்தாரே ரோமர் ஒன்று அஞ்சன்படி அவர் பலமாய் ரூபிக்கப்பட்டார் உயிர்த்தெழுந்து ஐநூறு பேருக்கு மேலாக நூற்றி இருபதுக்கு மேலாக ரெண்டு பேர் மத்தியில் ஐநூறு பேர் மத்தியில் அங்கு மிங்குமாய் வெளிப்பட்டது மாம்சமாய் வெளிப்பட்ட ஆவியிலே வெளிப்பட்டார் அவர் பரலவத்து எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் தான் இருந்த இடத்துக்கு மீண்டும் போய்விட்டார் அங்கிருந்து சும்மா விடல பரிசுத்தாவி அனுப்பி பரிசுத்தாவை அனுப்பி ஊழியர்கள் ஏவி விசுவாசிகளுக்கு ஏவுதல் கொடுத்து எங்க பெய் என் பிள்ளையை காப்பாற்று எங்க பெய் என் பிள்ளையை காப்பாற்று எங்க பெய் என் பிள்ளையை காப்பாற்று ஏன்னு சொன்னா அவன் மறித்த பின்பு அவனுக்கு ஒரு கையட்டம் நரகமாக்கும் நித்திய நித்திய நரகமாக்கும் நித்திய நித்திய பாதாளமாக்கும் அதில் என் பிள்ளை போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி நாங்கள் அல்ல ஒரு கற்ப வேதனை படுக இயேசு கிறிஸ்து அவரை நீ மறந்து விட்டீங்களே இந்தியாவிலே அவரை தள்ளி விட்டீங்களே அவரை வேண்டாம் விட்டீங்களே அவரை தள்ளினதுனால தான் இந்தியாவில் ஆக்கினை தீர்ப்பு மீண்டும் மீண்டும் வந்து கொண்டிருக்கு எத்தனை மரணங்கள் எத்தனை வேதனை எத்தனை பாடுகள் புருஷனை பிரிந்து மனைவியை பிரிந்து பிள்ளையை பிரிந்து அப்பனை பிரிந்து பல பல வேதனையிலே நம்முடைய நாடுகள் இன்றைக்கு இன்னும் சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கு தயவு செய்து மனம் திரும்பக்கூடாது உண்மையான தேவன் யார் என்று கேட்கக்கூடாது உண்மையான தேவன் யார் என்று கேட்டு நீங்கள் கூப்பிடக்கூடாத அப்போது தேசத்து மேல சேமத்தை வருத்துவார் அப்போது தேசத்து மேல மன்னிப்பை தருவார் தேசத்தின் மேல ஒரு அன்பை தர் காட்டுவார் எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் உண்மையான கிறிஸ்தவன் எங்க எத்தனை பேர் உண்டு யார் உண்மையான கிறிஸ்தவன் யார் இயேசுவை தரித்துக் கொண்டவன் யார் இயேசுவின் பிள்ளை பவுல் எங்கே போது பிலிப் எங்கே ஒரு விசுவாசி தந்தை ஆபிரகம் எங்கே 
தன் ஜீவனை பணையமைத்து ஸ்தேவான் எங்கே எங்கே போகுது நம்முடைய கிறிஸ்தவம் எங்கே போகுது கிறிஸ்தவம் யார் பூரணமாய் கிறிஸ்து சாயலை தரித்திருக்கிறார் இதெல்லாம் இந்தியா மேல அந்த சபை இருக்கிறது சபை எத்தனை பேர் கிறிஸ்துவின் சாயலை தரித்திருப்பாங்க எத்தனை விசுவாசிகள் கிறிஸ்துவின் சாயலை தரித்திருப்பாங்க இன்றைய தன் ஆகாரத்துக்காக தன் மேனிக்காக தனக்கு சார்ந்து பவுடர் பூசுவதற்காக நான் நன்றாக இருக்கணும் என் மனைவி நன்றாக இருக்கணும் என் பிள்ளைகள் நன்றாக இருக்கணும் என்றுள்ள ஒரே டார்கெட்டை மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் என் சபை வளரணும் எனக்கு நிறைய பணம் வேணும் எனக்கு நிறைய ஆசீர்வாதம் வேணும் எனக்கு பேரும் புகழும் வேணும் இந்த காலகட்டத்தில் கடந்த நாள் வர ஊழியக்கர் ஐம்பதாவது திருமண நாளை கொண்டாடுகிறதை பார்த்தேன் வெக்கம் இல்லையா சபையே நீ அப்போ சொல்லுனா பணம் புகழ் பேர் பதவி இதெல்லாம் வந்த உடனே சைக்கிள் வந்து அதை மறந்துடும் உனக்கு இங்க என்ன இருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது பவுல் சொல்லும் போது எங்களை அவர் மகனத்துக்கு முன் குறித்திருக்கார் ஆ ஒரு கோதுமை மணியாய் கத்தருக்காய் செய்ய வேண்டியது செய்து முடித்த ஒரு கோதுமை மணியாய் மடிந்து மடிந்து சாக வேண்டும் அவ்வளவுதான் அது வேற ஒரு ராஜ்யத்தில் முளைக்க போகும் ரட்சிப்பு முடிந்து போகாது இந்தியா கலக்கமா இருக்கு வெளிப்பாடு அதிகமா இல்லை யாருக்கிட்டையும் தேவையுடைய திட்டம் அதிகமா இல்லை மனுஷன் வசனம் முதுகு பரம பேசுகிறான் பொய்யான ஆராதனை பொய்யான வெளித்தோட்டமான ஜபம் பொய்யான வழிகளை தவிர உண்மையானது இல்லை உண்மையானது வரும்போது ரட்சிப்பு நடக்கிறைய அன்பான தேவனுடைய பிள்ளை இந்த கேசு கிறிஸ்துவத்தில் அவர் ஊழியம் கொள்ள வரலை உன்னை கொள்ளை அடிக்க வரலை நீ அவருடைய பிள்ளை தொலைந்து போன ஏதேன் தொடு தொலைந்து போன உன்னை தன் ஜீவனை கொடுத்தெடுக்க மீட்டெடுக்க வந்தார் அவர் கடவுளாக இருக்கார் அவர் தேவனாக இருக்கார் ஆனபடி இந்த கொள்ளை நோய் ஆக்சிடன் பட்டா குறவில் மக்கள் மறித்து கொண்டு இருக்கும்போது ஹாஸ்பத்திரியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன பணம் இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இடம் இல்லைங்க கொடூரமான தண்டனைக்குள்ளே நம்முடைய நாடு போகும்போது இந்த கேசுவ தேடுங்க இந்த கேசுவ துதிங்க நான் என் வீட்டாரும் பாவம் செய்த அழுங்க புலம்பல் உண்டாகட்டும் இந்தியா முழுவதும் புலம்பல் உண்டாகட்டும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டிலையும் புலம்பல் உண்டாகட்டும் அனித்தியமான ராஜாக்களை மந்திரிகள் எல்லாம் உணரவிடையட்டும் பிரபுக்கள் உணரவிடையட்டும் வெளியரங்கமானது எல்லாம் விட்டு விட்டு உள்ளரங்கமான காரியங்களை செய்வது கத்துருவங்களை விலப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த வார்த்தை கேட்கிற பிள்ளைகள் உங்களிடத்தில் பாவம் உண்டா என்று பாருங்க நான் செபிப்போம் ஒரு சேமத்தை தாரும் ஆண்டு வரை நாங்கள் எல்லாரும் பாவிகள் ஆண்டு வரை நாங்கள் எல்லாரும் அக்கிரமக்காக ஆண்டு வரை எங்க நாட்டின் வேதனையை பார்த்து எல்லா நாடுகளை விட கேவலமா இருக்குது எங்க நாடு எல்லா நாடுகளுடைய வேதனையா இருக்குது எங்க நாடு எங்க நாட்டில் கொள்ள நோய் அதிகமாய் பரவி கொண்டிருக்காது கொத்து கொத்தா ஜனங்கள் மறித்துக் கொண்டிருக்காங்க இதிலிருந்து ஒரு விடுதலை எங்களுக்கு தான் நீ எங்களுக்காக மீட்டெடுக்க வந்தி அடிக்கப்பட்டு மறித்து உயிர் தழும்பினி நீ ராஜாதி ராஜாவாய் மீண்டும் வரப்போறே உங்களுடைய மகிமை இந்தியாவின் மேல வெளிப்படுத்து உது மகிமை எங்க மேல வெளிப்படுத்தும் ஆஸ்பத்திரியில் கிடைக்கிற மக்கள் ஆஸ்பத்திரியில் பல இடங்களிலும் வேதனையில் கிடைக்க மக்கள் ஆக்சிஜன் பற்றா குறையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஜனங்கள் மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்க முடியாமல் இருக்கின்ற ஜனங்கள் பல இடத்தில் இருக்கின்ற ஜனத்தை கண்ணோக்கி பார் இந்த நாளில் ஒரு விடுதலை தாரும் ஆண்டவர் எல்லா சபைகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு மாற்றத்தை தாரும் கிருபேலே சகல நோயாளிகளை மறைத்து பாதுகாத்து உங்களுடைய சுகமாக்கும் வல்லமை அவர்கள் மேலே நிரம்பட்டும் சுகமாக்கும் வல்லமை நிரம்பட்டும் கேட்கிற எல்லார் மேலும் சுகமாக்க பரிசுத்தாவின் வல்லமை நிறங்கட்டும் அப்பா மரண கட்டுகள் விடுதலை ஆகட்டும் இருதயத்தில் அடைப்படுகிற அடைப்புகளை கத்தர் உடைத்து மாற்றி வீர அந்த பொல்லாத அணுக்களை கத்தாரே நீ மாற்றும் கத்தகாத அணுக்களை மாற்றும் ஒரு பெரிய விடுதலை தான் ஒரு சேமமாக உண்டாகட்டும் வரும் நாட்களை குரோனா குறைந்தது என்று கேட்கத்தக்கதாய் கத்தர் கிருபை செய்யும் 
താൽപ്പര്യമുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒപ്പുകൊടുക്കുന്നു യേശുനാമത്തിൽ പിതാവേ ആമേ ആമേ